Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome again, my dear students. Hope you will be fine at your homes. Just ki aap ko malum hai, pichle do din se hum online or offline classes humne shuru kiya hai. To Saturday ke din humne online through Zoom app humne class, maine class diya tha saare gheren baje. To wo hume incomplete raha tha. Fir mujhe kuch dhano ne phone kiya ki iska offline video bhi bana lijiye. Kyunki us waqt network ka issue tha. तो जो टॉपिक में द टॉपिक वे आई एम व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स आपको मालूम ही है तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिस इज द केमिस्ट्री पोर्शन सेकंड यूनिट उसमें हम पहुंचे थे मॉडर्न पीरियडिक टेबल आज का जो टॉपिक है सो फार एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उसको समझने की कोशिश कीजिए फिर मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं यह मॉडर्न पीरियड टेबल यह प्रिपेयर किया है बोहर ने यह दिया है हेनरी मोजली ने 1914 के अंदर इसमें पीरियड्स हैं सेवन पीरियड्स हैं पीरियड आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल रो इसमें 18 ग्रुप्स है दैट आर द वर्टिकल कॉलम्स ठीक है ये फर्स्ट वाला ग्रुप जो है जिसको हमने नाम भी दिया था आपको मैंने बताया दिस इज अल्कली मेटल ग्रुप एंड सेकंड पीरियड ग्रुप जो है इट इज अल्कली अर्थ मेटल्स ठीक है एंड थर्टी ग्रुप का जो नाम है इट इज बोरॉन फैमिली फोर्टीन का ग्रुप इट इज कार्बन फैमिली इट इज नाइट्रोजन फैमिली इट इज ऑक्सीजन फैमिली एंड सेवनटीन ग्रुप जो है इट इज हेलोजन ग्रुप मैंने बताया एंड एटीन ग्रुप इट इज इट इज द एनोड गेस ग्रुप और नोबल गेस तो वो है दिस यहां जो मॉडर्न पीरियड टेबल है लेफ्ट साइड के अंदर मेटल्स है राइट साइड के अंदर नॉन मेटल्स ये जो आप जिग जैक लाइन देख रहे हैं ये एलिमेंट्स ये मेटल है दैट मीन इनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है पहले हमने ये डिस्कस किया है तो आज का जो मैं आज जो मैं डिस्कस करता हूं दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड करेक्ट बहुत सारी प्रॉपर्टी जब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स या आप आपके सिलेबस में दिया हुआ है आल्सो कॉल्ड इन पीरियडिक टेबल या ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं कि जब हम अक्रॉस द ग्रुप अक्रॉस द पीरियडिक टेबल चल रहे हैं या डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो उस वक्त उन प्रॉपर्टीज को क्या हो जाता है वो हमें आज डिस्कस कर है फर्स्ट थिंग आप याद रख लीजिए जब मैं अक्रॉस द पीरियड बताऊं अक्रॉस द पीरियड जब मैं बोलूं उसका मतलब यह है फ्रॉम व्हेन वी मूव इन द पीरियड ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड का मतलब यह है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है एंड डाउन द ग्रुप का मतलब है डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप का मतलब है इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम अक्रॉस द पीरियड मीनस जब मैं मूव करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट साइड में मेटल्स है राइट right साइड के अंदर नॉन मेटल्स है डाउन द ग्रुप इन स्टॉप टू द बॉटम ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं फर्स्ट थिंग जो हमने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया है वन इट इज वायलेंस इलेक्ट्रॉन ये प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है सेकेंड थिंग जो दैट इज वायलेंसी हमने ऑनलाइन में डिस्कस किया है थर्ड प्रॉपर्टी जैट इज द एटोमिक साइज एटॉमिक साइज एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज द मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर एंड फिफ्थ अगर आप बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड सिक्सट इट इज रिएक्टिविटी इट इज रिएक्टिविटी आप सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस टॉपिक है याद वैलेंस इलेक्ट्रॉन वट डू मीन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपली हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल या व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड पीरियड्स व्हाट हैपेंस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं या टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है सुनिए हमें भी लॉजिक यहां पढ़ना है हमें गोट हमें इंक्रीज या डिक्रीज की याद नहीं रखना है हमें लॉजिक सुनना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीनस द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ठीक है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं इस फॉर एग्जाम्पल थर्ड पीरियड की मैं बात करूंगा थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड के अंदर मुझे आ रहा है फर्स्ट थर्ड पीरियड में एक एलिमेंट आ रहा है मुझे सोडियम ठीक है जब मैं अक्रॉस द पीरियड टेबल चल रहा हूं दूसरा आ रहा है इट इज मैग्नीशियम फिर आ रहा है अल्मोनियम ठीक है फिर आ रहा है सिलिकॉन चले इसी तरह अब मुझे पता है सोडियम का एटम नंबर क्या है एलेवन ठीक है दिया हुआ है मैग्नीशियम का ट्वेल्व अल्मोनियम का थर्टीन सिलिकॉन का फोर्टीन सुनिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन हम करेंगे जैसे पिछले नाइन्थ में हमने पढ़ा है पहले शाल में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे शाल में एट इलेक्ट्रॉन और तीसरे शाल में एक इलेक्ट्रॉन इसकी क्या होगी टू एट यह के एल एम जो आपने पढ़ा है यहां मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा इट इज टू एट कामा थ्री इट इज टू एट कामा फोर ठीक है अब मुझे बताए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्या है वन मैग्नीशियम का क्या है टू अल्मोनियम का क्या है थ्री सिलिकॉन का क्या है फोर इस तरह आगे चले इस तरह फाइव आएंगे तो क्या हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या व्हेन वी मूव फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड टेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इंक्रीज होता है ना इंक्रीजेस वन टू एट आप सुनिए अगर हम लास्ट में देखेंगे ना इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट इट इज आर्गन इट इज आर्गन आर्गन का एटम नंबर एटीन एलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन कीजिए टू एट हो गए दस एंड एट इट इज एटीन दैट मीनस एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आर्गन के अंदर तो बात क्लियर तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियडिक टेबल फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड टेबल का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम वन टू एट सब में यही होगा जब हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इंक्रीज अब सुनिए डाउन द ग्रुप क्या होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा फर्स्ट थिंग अगर मैं ये लूंगा फर्स्ट वाला ग्रुप फर्स्ट वाला ग्रुप फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फिर है लिथियम डाउन द ग्रुप में बात कर रहा हूं लिथियम सोडियम हम पोटेशियम इतने ही लेंगे फिलहाल इसका एटॉमिक नंबर वन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है थ्री है इसका एटॉमिक नंबर अलेवन है इसका एटॉमिक नंबर जो है इट इज नाइनटीन अब देखिए हम देखिए इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन दैट मीन एक ही आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें तीन है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन कीजिए टू इंटू वन एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन कीजिए टू इंटू एट इंटू वन ठीक है ये आप ये टू एट वगैरह क्या करो के शल एल शल एम शल आपको मालूम है इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन कीजिए टू एट एंड दिस इज सब शल एट एंड वन तो जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम रहता है कि इंक्रीज या डिक्रीज होता है इट रिमेन सेम वो वेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द पीरियडिक टेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम हो गई एक प्रॉपर्टी के लिए सेकंड थिंग ये वीडियो बड़ा बन रहा है तब तो मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं तो फिर ये अपलोड नहीं होता है सेकंड थिंग जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज वैलेंसी वैलेंसी इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन करते हैं ये बोलते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है ये एक ही नहीं है वैलेंसी सिंपली इट इज द कंबाइन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी देखो आप कंबाइन कैपेसिटी किस पर डिपेंड है इट डिपेंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही पता चलता है इसकी कंबाइन कैपेसिटी क्या है सुनिए अगर हम यही पीरियड को लेंगे फॉर एग्जांपल यही वाला सोडियम मैग्नीशियम ठीक है अल्मोनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर इस तरह एटम अभी मैंने देखा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात अभी देखा मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इसमें दो है इसमें तीन है इसमें चार है इसमें पांच है इसमें छह है सिलिकॉन और इस तरह क्लोरीन इसकी सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है आर्गन इसकी एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये वाले एलोड गैस होते हैं ये मिलते नहीं क्योंकि उनका ऑप्टेट बराबर है अब सुनिए वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इसकी ये जो क्लोरिन जो है क्लोरिन की पहला पार्ट जो आ गया उस लेक्चर में भी अब सेकंड पार्ट से वैलेंस की हम बात कर रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट्स कॉल्ड एज वैलेंसी अब सुनिए थर्ड पीरियड मैंने लिया थर्ड पीरियड कौन सा सोडियम लिया मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन अब देखिए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इसके दो इसके तीन इसके चार फाइव सिक्स सेवन एट मैंने पहले ही बताया कि वन वे अक्रॉस द पीरियड टेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू एट 
ठीक है अब देखिए वैलेंसी क्या है वैलेंसी मीनस कम बाइनिक कैपेसिटी जब आलिमेंट किसी के साथ मिलता है तो ये लूज करता है या गेन करता है ठीक है क्योंकि टू कंप्लीट इट ऑक्टेट अपना ऑक्टेट बनाने के लिए सोडियम क्या कुछ करता है सोडियम क्या अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इट इज टू इंटू एट इंटू वन सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है तब जब ये एक लूज करेगा दैट मीनस इसकी वैलेंसी जो है इट इज पास टू वन लूज करने के लिए या गेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है एनर्जी की जरूरत होती है अब सोडियम के लिए क्या बेहतर है या उसको और साथ चाहे चाहे तब जाके उसका ऑक्टेड बन जाता या उसको एक ही लूज करना है तो उसको ऑक्टेड बन जाएगा तो लेस एनर्जी किस पे खर्च होगी उसको उसको यही एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा जब वो लूज करेगा तो चार्ज पास्ट दैट मीन इसकी वैलेंसी पास्ट वन है इसकी वैलेंसी पास टू टू है ठीक है इसकी वैलेंसी पास टू थ्री है इसकी वैलेंसी इट इज फोर ठीक है अब इसकी वैलेंसी को देखे ये फाइव फास्टफोर्स की हम बात कर रहे हैं फास्टफोर्स के आइटम नंबर फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिकेशन कीजिए टू इंटू एट एट हो गए दस और फाइव ठीक है दैट मीन आउटोशल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है फाइव अब मैं बताऊंगा इसकी वैलेंसी फाइव है नहीं अब क्या करेगा ये फास्टफोर जब ये किसी के साथ मिलेगा ठीक है वो होगी कंपनी कैपेसिटी तो या उसको और तीन चाहे तो इसका ऑक्टेट बन जाएगा या क्या करे और तीन चाहे तो ऑक्टेट बन जाएगा या ये फायर लूज करेगा तो ऑक्टेट बनेगा तो ऑक्टेट फायर इसके लिए क्या आसान होगा इसके लिए आसान यह है कि ज्यादा एनर्जी किस में उसको लगेगी ज्यादा एनर्जी उसको लूज करने में लगेगी क्योंकि फायर लूज करने हैं ठीक है या गेन कितने करने हैं तीन जब ये तीन ही गेन करेगा तो उसकी वैलेंस क्या आ गई माइनस थ्री बात समझ में आ गई जब लूज करेगा तो पास टू जब गेन करेगा तो माइनस ठीक है अब इसका दो और चाहे तो माइनस टू वैलेंस है इसकी माइनस वन वैलेंस है इसकी वैलेंस क्या है इसकी जीरो होगी क्योंकि जरूरत नहीं है ना ये किसी के साथ मिलेगा भी नहीं ठीक है अब ये सिलिकॉन पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलिकॉन क्या करेगा सिलिकॉन की आउटमोशन के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है अगर उसको ऑक्टेट बनाना है तो और चार चाहे उसको या उसको लास्ट ही करना है यही चार तो उसका ऑक्टेट बन जाएगा तो सोडियम सिलिकॉन जो है या फोर लूज करेगा ऑक्टेट बनेगा या फोर गेन करेगा तो ऑक्टेट बनेगा इक्वल एनर्जी उसको चाहे तो सिलिकॉन क्या करता है नए लूज करता है नए गेन करता है ये शेयर करता है ये क्या करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है शेयर करता है क्या करता है शेयर आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट सेक्टर सिंपल मैं यहां दिखाऊंगा थोड़ा वो होस्ट सेकंड यूनिट के अंदर है और थर्ड यूनिट के अंदर है फॉर एग्जांपल सिल सिल्वर सिलिकॉन के एटोवेलेंसी क्या है फोर दैट मीन इसके चार इलेक्ट्रॉन है अगर मैं बनाऊ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके चार इलेक्ट्रॉन एक दो तीन और चार ये मैंने पहले कहा यह लिविस ने कहा मैं डॉट में इलेक्ट्रॉन दिखाऊ या क्रॉस में अगर ये चार हाइड्रोजन के साथ मिलेगा कैसे मिलेगा ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन में ऐसे दिखाऊं हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन में ऐसे दिखाऊंगा हाइड्रोजन का अलग ऐसे में दिखाऊंगा हाइड्रोजन का अपना ऐसे में दिखाऊंगा ठीक है देखिए चार के अपने अपने चार हाइड्रोजन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के भी चार आपके कोई शेयर का क्या मतलब है हाइड्रोजन डुप्लेट बनेगा एक अपना एक सिलिकॉन का ये डुप्लेट बन गया ये भी डुप्लेट बन गया ये डुप्लेट बनेगा ये भी डुप्लेट अब सिलिकॉन को आठ चाहे देखो चार इसके आपने चार हाइड्रोजन चार के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये ऑक्टेट बन गया उसका दैट मीनस इस सिलिकॉन ने लूज किया ना गेन किया इसने शेयर किया तो क्या हो गया इस वैलेंसी को क्या हो गया जेन वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट मीन वेन वी मूव अक्रॉस दीरियडिक टेबल क्या होगा क्या हुआ फर्स्ट इंक्रीज देखो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है फोर ठीक है प्लस हम नीट लिख सकते हैं फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वट है क्वेश्चन ऐसे आएगा कल मैंने असाइनमेंट में भी डाला था वट है वेन वी मूव अक्रॉस दीरियडिक टेबल द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर देन डिक्रीजेस फ्रॉम थ्री माइनस थ्री टू जीरो क्या होता है वैलेंसी को अक्रॉस द ट्रेबल अक्रॉस द टेबल जब हम चलेंगे तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर देन डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस थ्री टू जीरो क्लियर अब देखिए अक्रॉस टॉप टू बॉटम क्या होगा टॉप टू बॉटम क्या होगा 
टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम क्या होगा हम ग्रुप लेंगे आप अभी ये तो पीरियड था अक्रॉस द पीरियड वैलेंस वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्ट टाइम क्वेश्चन आएगा ग्रुप लेंगे फॉर एग्जांपल ये लिथियम है लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है ठीक है रिवीडियम है वैलेंसी अभी मैंने कहा कि वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सेम इसके ग्रुप वन के ग्रुप रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप वन के अंदर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब मुझे बताइए वैलेंसी क्या होगी सब के पास पॉजिटिव वन वैलेंसी होगा ठीक है उस साइड के देखिए माइनस वन होगा माइनस थ्री होगी ठीक है माइनस टू होगा तो वैलेंसी अक्रॉस द पीरियडिक टेबल रिमाइनस सेम वैलेंसी क्या रहती है वैलेंसी रिमाइनस सेम वैलेंसी रिमाइनस सेम क्या रहता है वैलेंसी इट रिमाइनस सेम When we move from left to right, valency first increases, then decreases to zero. Then when we move down the group, valency remains same. Both important things. Third point, we will discuss. That is the atomic size. ये तो हमने online में भी किए थे discuss का. एक ही property में इस वक्त बताऊंगा क्योंकि video बहुत ही लंबा होता है. Third property, it is atomic size. क्या होता है? What is atomic size? It is simply in simple words we can say the size of an atom. What is atom? Atom is the smallest particle of an element. ठीक है? अब ये छोटा जरा मिट के ना भी further divided into smaller pieces. That is the atom. इसका size क्या है? That is the atomic size. That is the atomic size. Actually atom पिछले साल में पढ़ा है ना जैसे proton, electron, neutron, nucleus पढ़ा है. Center में nucleus होता है. बाहर इसके electrons होते हैं. Thomson ने भी एक concept दे दिया था. So actually it is the distance from the center that is the nucleus from the nucleus to the electron electrons or center nucleus and electrons the kidney distance that is called actually atomic size so tabhi to iska naam bolte hain it is also called atomic radii or atomic radius singular ko bolte hain atomic radius plural ko bolenge atomic radii the distance between from the center to the electrons theek hai that is called as एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा यूनिट है उसका उसका नाम आप याद रखिए पिकोमीटर्स में मेजर किया सकता है व्हाट इज वन पी व्हाट इज पिकोमीटर पिकोमीटर इज द वन ट्रिलियन ऑफ ए मीटर कोई पूछे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिलियन ऑफ ए मीटर इज कॉल्ड एज पिकोमीटर दैट इज 1 पीएम पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 रेस्ट पावर माइनस 12 मीटर ये है इस इतना छोटा होता है ये एटॉमिक साइज यहां देखना है कि मुझे असल में यहां क्या मुझे टॉपिक है जब हम अक्रॉस पीरियड चलेंगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे एटॉमिक साइज एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस साइज ठीक है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है विथ लॉजिक में आपको समझाऊंगा क्या हो जाता है अब हम पहले हम डाउन द ग्रुप देखेंगे सिंपल डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप हाँ एलिमेंट्स बताइए डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन ये फर्स्ट ग्रुप लेंगे लिथियम ठीक है इसी तरह है सोडियम डाउन द ग्रुप में बात कर रहा हूं इट इज पोटेशियम हम चार लेंगे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर वन एटॉमिक नंबर इट इज थ्री एटॉमिक नंबर इट इज हलेवन एटॉमिक नंबर इट इज नाइनटीन अब स्ट्रक्चर में बनाओ ये प्रोटॉन एक है सेंटर में एक ही प्रोटीन है ठीक है जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन दैट मीन आउट शॉल में एक इलेक्ट्रॉन है इसका स्ट्रक्चर बनाए सेंटर में न्यूक्लियस है कितने शालस होंगे ये पीरियड नंबर दो है कितने शालस इसमें होंगे दो शालस पीरियड इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शालस पहले ही मैंने बताया था क्लास में आपको दो शालस एक इलेक्ट्रॉन यहां ठीक है दो सॉरी दो इलेक्ट्रॉन पहले शल के अंदर के शल एल शल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ठीक है अब इसका ये है थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड में कितने शालस तीन शालस एक दो तीन शाल पहले शाल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन दूसरे शाल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन के शाल एल शाल एम शाल तीन चार पांच छह सात और आठ इलेक्ट्रॉन और लास्ट शाल में एक इलेक्ट्रॉन अब मुझे बताइए जब हमें डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है मुझे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कॉमन सी बात है साइज तो बढ़ता है ना एटम का एलिमेंट का साइज बढ़ तो बढ़ता है तो आप याद रख लीजिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ठीक है डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है 
क्योंकि ग्रुप जो है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पीरियड जो है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स पहले पीरियड के अंदर एक शेल दो शेल तो एटम साइज डाउन द ग्रुप इनकी तरफ अब देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या होता है अक्रॉस द पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां कंफ्यूजन होता है अक्सर बुक उसमें पढ़ के भी कंफ्यूजन होता है अब उसने मैं फॉर एग्जांपल ले लूंगा यही थर्ड वाला पीरियड सोडियम ठीक है मैग्नीशियम हां ठीक है इसी तरह अल्मोनियम चलो तीन कोई मैं ले लूंगा मुझे पता है ये थर्ड ग्रुप में थर्ड पीरियड में है शालस कितने होंगे तीन शालस एक दो तीन शाल हाँ ना मुझे पीरियड से ही पता चलता है कितने शाल आएंगे इसमें भी कितने शाल आएंगे तीन शाल क्योंकि ये भी किसके अंदर है एक दो तीन शाल इसमें भी कितने शाल आएंगे तीन ही शाल एक दो तीन तो आप अगर सोचेंगे तो शाल बराबर है तो आप सोचेंगे कि इसमें साइज सेम रहता है मैंने टॉप टू बॉटम क्या बताया टॉप टॉप टू बॉटम जो है साइज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ठीक है अब यहां क्या लगता है हमें हमें लगता है कि इसमें भी तीन शाल इसमें भी तीन शाल जब हम ऐसे चलेंगे इसमें भी तीन शाल इसमें चार शाल इसमें पांच शाल ठीक थे ना इसी तरह एक शाल बराबर है तो हमें लगता है कि एटॉमिक साइज सेम होता है यही एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस कैसे डिक्रीज होगा वो हमें लॉजिक देखना है देखो जब मैं कहता हूं ना ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में कौन सी चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज ठीक है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन यहां ठीक है अब यहां पॉजिटिव चार्ज जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है इलेवन दैट मीन कितने प्रोटोन है इसके अंदर प्रोटोन कितने हैं इसके अंदर इलेवन जब मैं मैनशियम की तरह इसमें प्रोटोन कितने हैं ट्वेल्व प्रोटोन ठीक है ना इसी तरह प्रोटॉन इसमें कितने प्रोटॉन होंगे थर्टीन प्रोटॉन फिफ्टीन इसमें थर्टीन प्रोटॉन होंगे क्योंकि नंबर तो एटॉमिक नंबर मीनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें पांच चार्ज अलेवन पांच पांच चार्ज जो है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है जब देखो इसकी एक चार अलेवन पांच जो चार्ज प्रोटॉन थे इसके ठीक है तो ये खेचेगा ना इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके बाहर बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स उनको खेचेगा लेकिन इसका पावर और बढ़ेगा और ज्यादा खेचेगा इसका पावर और बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है ना एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ रही है जब जितनी चार्ज बढ़ रही है पांच चार्ज नेगेटिव पा अपनी तरफ से खेच रही है जब खेचेगी ठीक है तो मुझे बताया कि साइज क्या होगा कम कम इसमें इतना पावर नहीं है जितना खेचने का पावर अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो याद रख लीजिए जब हम अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे डिक्रीज कोई लॉजिक पता है व्हाई डिक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मैन द न्यूक्लियर चार्ज इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो शुरू करेगा इस इन इस साइज को साइज कम हो जाए जितना सेंटर में पावर बढ़ेगा वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को खेचेगा ठीक है तो साइज बढ़ जाएगा ये हो गई तीन प्रॉपर्टीज मुझे लगता है चौथी और फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर कैप्चुलेट कह रहा हूं मैं फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखा जब हम लेफ्ट टू राइट चले पीरियडिक टेबल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू एट जब डाउन द ग्रुप चले वैलेंस इनके इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम पहले ग्रुप में वन ही रहा दूसरे ग्रुप में टू रहे थ्री रहे इसी तरह ठीक है सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वैलेंसी कंपानी कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट जब हम अक्रॉस द पीरियड चले तो फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर देन डिक्रीज टू जीरो जब टॉप टू बॉटम आ गए तो वैलेंस ऑफ सो दिमैन द सेम बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम थर्ड प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज जब हम डाउन द ग्रुप चले डाउन द ग्रुप चले इट इंक्रीजेस इट इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस वेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है इसमें लॉजिक ये है चार्ज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ रही है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खेचेगा जब वो शाल को अपनी तरफ से खेचेगा एटॉमिक साइज डेफिनेटली क्या स्मॉल हो जाएगा तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड और द ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल दो वीडियो शॉर्ट शॉर्ट इसमें आगे तो tomorrow we will come with another video that is the reactivity that is the reactivity and metallic character and non metallic character of an element us exam point of ke liye bahut hi important hai usko aap yaad rakh lijiyega thank you very much